Проснулась Ками с истерикой, уже поела, сходила в душ, но все никак не успокаивается. Кстати, напишите, пожалуйста, как ваши детки. Слышу от многих мамочек, что тоже детки такие вот капризные очень сильно. Какие-то бури, что ли, магнитные, не знаю, что творится в атмосфере. Ну, только мелкие прям истерики. Каждый день уже, неделю почти. Конечно, если бы она бы разговаривала, она хотя бы сказала, что ее беспокоит, потому что у нее что-то болит внутри, да, мы ж не знаем, зубы проверили, все нормально. Сложно, конечно, с ней разговаривающим, а так вот гадаешь, что же у нее болит. Так бы хоть, может, она что-то хочет съесть, да, из этого истеричек. Может, что-то она хочет взять, не может сказать из этого истеричек. Камила! Кусать нельзя. То, что она не говорит, но я уже нарафен дала, Ничего не успокаивает ее. Сейчас позвонила мужу, говорю, приезжай пораньше, поедем на море. Вот вода ее успокаивает. Она хоть поплавает, успокоится. Попрыгает. Побегает. Что просто на улицу с ней в таком состоянии выходить нет смысла, она будет капризничать. И еще хуже будет ей. А вот на море самое то. Да, малышка? Поедем на море? Ну, и девочка красивая, нежная, умная, сладкая, конфетка прям, шоколадная конфетка. Сейчас буду ей ручки обрабатывать. Так, наверное, сейчас я тебе включу мультик хоть минут 15-20. Немножечко успокоит тут ее. Если Карина принесла Эйнштейна сюда, говорит, здесь он будет лучше смотреться. И на самом деле. Кирюша, немножечко раньше меня вышла, говорит, я не пойду покатаюсь на качеле. Во дворе никого нет. А мы с моим помощником идем на рынок. Покатался? Все, пойдем. Солнышко, так хорошо. Поедем сегодня, Кирюш, на пляж. Так, по сторонам смотри, когда дорогу переходишь. Другую сторону. Молодец. С началом нового дня в моей голове начинается квест. А что сегодня готовить, кушать? И такая дребедень каждый день. Спасибо огромное моей зрительнице. Она мне посоветовала на неделю составлять меню. Вот со следующей недели, знаете, как с понедельника начну худеть. Так и я вот с понедельника начну писать меню. Но обязательно, наверное, буду делать, потому что... Очень так сложно. Дети уже уйдут в школу с Тёмочкой, с Ками. Я не сильно-то смогу ходить на рынок. И же осень, знаете, там дожди, холодно. Мама не всегда сможет приходить. Поэтому мне надо будет закупать продукты. Вот, и уже знать конкретно, чтобы не ломать свою головушку. А что готовить сегодня кушать? А так уже буду четко знать. Я, наверное, написала, говорит, вот прям напишите на листочке, понедельник, вторник, все дни недели распишите, да, что в какой день вы будете готовить. Это, кстати, очень-очень удобно. Мой помощник несет огурцы, перчик, филе куриное, сосиски, а я картошка. Нам надо еще зайти купить сейчас малину. И он хочет в универсаме еще с автоматов какую-то себе там игрушку купить. Вот идем. Заходи, Кирюх. Все такое вот купил хаги-гаваги. Любимая игрушка детей. Ну все, довольны? У меня знакомая, она раньше торговала на рынке универсам, сейчас сюда перешла. Где мы сейчас купим малину. Так, пойдем сюда, Кирилл. Поворачивай. У нас 
остановка. Покажи, что мы купили картошку, кишмиш по 130 рублей, очень сладкий, огурцы, арбуз по 15 рублей, такой вот большой, перчик, малина 180 рублей, очень сладкая, сосиски и куриное филе. Ну все, отдохнул, пойдем дальше. Еще немножко отдыхать будем? Ну давай, только недолго. Мы уже здесь в соседнем дворе. Здесь такая красота, молодцы, хорошо ухаживают. Приятно, когда дворы чистые, ухоженные, аккуратные. Вот и капризничаешь. Нарезала салат, сосиски камилки. Сейчас она будет кушать беревилку. Какую тебе удобнее ручку? Лево на больше почитать левую. Молодец. Салат специально режу покрупнее, чтобы ей вилкой было удобно брать. Заправлен салат сметаной. Давай. Молодец. Есть моя птичка. Призуля наша. Помидорчики, огурчики. Все надо есть, да, Камилка? Умничка. Давай ручку. О, любимый Камилкин огурец. Поймала Каме. Поймала огурчик. Давай сосиску. Молодец. Умница Кана. Салатик. О, какая молодец, Камилочка. Сосиску. Собрались мы на море. И смотрите, что за окном. Очень-очень сильный дождь полил. Ничего не предвещало дождя. Но у природы свои планы. Ну, значит, будем проводить время с семьей. Не унываем, ничего страшного, на море еще успеем поехать. Как я люблю дождь. И в дождь я люблю находиться дома, с семьей, отдыхать, кушать вкусняшки. А значит, сегодня у нас будет такой отдых, релакс. Раз море отменяется, значит, мы решили посмотреть новые серии сериала «Ходячие мертвецы». Представляете, мы начали смотреть еще тогда, когда я была беременна Кириллом. Сколько лет этому сериалу периодически выходят новые серии. Но раз уже начали смотреть, значит, уже надо до конца, пока не закончится. Но я так предполагаю, что данный сериал догоняет Санта-Барбару. Кто, кстати, смотрел этот сериал или кто сейчас смотрит так же, как и мы, Поставьте плюсики в комментариях. Еще мы посмотрели две новые серии, и я чувствую, что что-то со мной не то. Ноги ватные, руки ватные, закрываю глаза, у меня какая-то темень перед глазами. Я решила немножечко вздремнуть, потому что Темочка спал, уснула, так мне вроде как хорошо, открываю глаза, у меня тяжелая голова. А ноги ватные, руки тяжелые, какое-то такое состояние, стоит дурака, я это состояние называю. Вот, полежала, полежала, пострадала часа полтора, так потом думаю, нет, надо вставать, потому что кроме меня никто мои дела не сделает. Вот, лежать можно и страдать вечно, честно. Вот я такой, я, я такой фильмокрут, вот я бы лежала и себе бы крутила, как мне плохо, как мне это... Всегда же легче лежать, да, чем что-то вставать и делать через силу. В общем, я себя заставила пойти выпить кружку кофе, выпила кофе. И нанесла себе скрабик, потому что меня это бодрит. Почему я к вам вышла в таком вот виде? Вот чтобы вы видели, как на самом деле да, происходит. А это меня бодрит. Я же в коридоре помыла полы, в ванной помыла полы. Начала пылесосить, пропылесосила на лоджию, Карина в комнате. В коридоре уже пропылесосила. Я сейчас буду делать это все дальше. Знаете, я заметила вот по себе. У меня есть дни когда я прям страдалась, когда мне себя жалко, когда я могу поплакаться, высказаться, да, с вами чем-то поделиться. Я вообще фильм «Круто» еще тот, честно вам скажу, кто недавно на моем канале. Я себе такие дни устраивала, я не железна. И любой из нас, мы люди, да, мы не роботы. А вот, но для того, чтобы... Эти вот 
Например, многие говорят, ой, я сильная, я на позитиве, все, я не буду негативничать никогда в жизни. А так не получается. То есть жизнь состоит из позитива и из негатива, к сожалению, да. Поэтому у нас это в жизни есть, и это игнорировать не стоит. Просто вот возьмите себе во внимание, вот как это делаю я. Я неделю один раз реже нельзя, вот честно, по своему опыту, у вас потом накаливается, накапливается, точнее, да, и у вас не хватает потом внутренней энергии, это все перебороть. Вот раз в неделю это оптимально, выделите себе день, когда вы будете страдать, целый день будете страдать и крутить себе фильмы, если вы такой же фильм, крут, как и я. А, вот, и остальные 6 дней будьте всегда на позитиве. Вот, и знаете, всегда легко страдать, всегда легко кого-то винить, что-то делать, Всегда тяжело встать и сделать. Вот. Я перебрала, я себя взяла в руки, встала и пошла делать. Потому что, еще раз повторюсь, кроме меня это никто не сделает. Тема, у тебя сейчас будут занятия. Сосредоточься. Ты же акалла. Давай. У нас сейчас литература. Да. Я тебя буду читать. А ты внимательно будешь меня слушать. Понял? Тёмыч, вот такую книжечку будем читать. Смотри. Котенок по имени Гав. Смотри. Ой, какой ты некультурный, Тёмыч. Вот. Про котенка. Котенок что говорит? Мяу. Киса говорит мяу. Ты будешь слушать, Тёмыч? <смех> Ты слушать будешь? Смотрите, как ловит взглядом. Ну все, давай. Приступаем. Урок начинается. Да. Будешь слушать. Грязные свидетельники на камеру. Тёма! Одни неприятности. Ты слушаешь? Или ты на другом сосредоточен? Сосок. Сосок. Давай. На чердаке жил рыжий котенок. И никто не знал, как его зовут. Потому что хозяина у него не было. Однажды щенок бегал по двору и лаял. Гав, гав. Собачка как говорит Тима. Гав, гав. Зачем ты меня зовешь, спросил щенка котенок. Я тебя не зову, удивился щенок. Это я просто лаю гав. А меня так и зовут котенок гав. Ты представляешь? Котенка зовут гав. Вот тебя зовут Тёмочка. Артём. Артём. Его все называют Тёмоч. Тёмоч. Помыла малину. Камилочка уже приступила к ее поеданию. Что мне так плохо, прям морозит. Думаю, хоть маленький может поесть. Лёша с Тёмочкой. Ну и камилки то желательно, конечно, не подходить. Но камилки некому подойти. Ну, вот сижу, сейчас хоть поем. И мама не может прийти, чтобы, не дай бог, ее не заразить, потому что и завтра на КТ. Да, и без КТ тоже. Не дай бог, чтобы она заболела. Поэтому мы эти несколько дней будем без мамулечки нашей. Смотри, камилочка, давайте я положу в твою тарелочку. Обязательно каждый день покупаю ягоды, фрукты по много. Так вот мою большие чашечки, чтобы они ели. Наполняю лица организм витаминчиками. Сама тоже ем и маму заставляю, и Лешу, и дедушку. Камелка у нас ягодки все очень любят, машала. Она в прошлом году так хорошо арбуз ела, в этом году его не ест. Ну да ладно, на то малинкой. Насытит свой организм. Глубику я беру через день. Ежевику, клубнику. Виноград она очень любит. С 
сладкая малина. Сейчас ее сезон. Надо успеть наесться. И вот думаю, может с сахаром перетереть и в холодильник. Вот я не помню, только один к двум или один к одному. Вот напишите, пожалуйста, как вы делаете. С этой тарелки все съела. И теперь вообще она по несколько штук ротик. Молодец, баллон. Ты нигде не пропадешь. Так и надо. Ешь. Ты давай мне. Ай. Молодец. Кушай, зайчик. 